Signori, buonasera. Dunque, quello dei film dedicati a Hollywood è un genere con una storia illustre fin dalla nascita dei grandi studios. Titoli importanti, altri meno, ma è anche così che è nato e si è consolidato il mito della grande scritta sulla collina californiana. Non ci sono, è inevitabile, grandi novità. Tutti sono impegnati a confrontarsi e sovravanzarsi sul terreno dell'arivismo, del cinismo, della necessità di non guardare in faccia nessuno. E gli affetti privati seguono questo andazzo. Ma se il quadro appare desolante, l'altra faccia della medaglia è appunto nel film stesso, che non si vergogna di raccontare il peggio e di essere un luogo di verità, quindi autentico. Questa fabbrica dei sogni, che nasce da aspre rivalità, è osservata senza paure né sotterfugi. La regia di Barry Levinson ha una classe, una leggerezza, un'eleganza da rendere il copione intenso ruvido, divertente, come un gioco di specchi senza fine. A dire il vero ci siamo dimenticati di illustrare la trama del film, ma a questo ci penserà senz'altro il geniale Stefano Falotico. Ebbene amici fratelli della congrega, sono precisamente le 11.28 di questo sabato mattina e voglio leggervi, eh, recitarvi, diciamo così, la recensione di Disastro a Hollywood. Con Walter abbiamo scelto di continuare in questo percorso alla Champagne, Penniano. Vi consiglio anche il mio libro che ha venduto due copie su lulu.com. Champagne, il cinema springstiniano, c'è un mio articolo uscito in, in un piccolo puscolo, ehm, un inserto speciale di FinTV su Lupo Solitario, ma non perdiamoci in chiacchiere e vi consiglio naturalmente, ve lo inserisco eh, in descrizione, eh, il mio libro molto particolare, non so se lo scriverei alla stessa maniera e andrebbe aggiornato perché si riferisce a qualche anno fa, quindi si ferma eh, alle pellicole con De Niro di qualche anno fa, qualcuno, eh, ecco questo libro, Robert De Niro l'intoccabile, qualcuno so che ha subito da obiettare, sì vabbè ma eh, in questi anni cosa ci ha proposto? War with Grandpa, nonno scatenato e nonno questa volta è guerra, c'era una truffa a Hollywood, eh, dal titolo originale The Comeback Trail, questo disastro a Hollywood, What Just Happened, che ho anche in uh, versione DVD e devo comprare il nuovo lettore da tempo. Eh, vabbè, questo non vi interessa, non avete tempo per ascoltare mh, le mie vicissitudini con, eh, diciamo così, <ride> col DVD. Allora, sono molto arrabbiato, voglio continuare a essere agguerrito e a inveire, a praticare invettive persevero e insisto col mio Jacques Hughes, eh, io non voglio fare l'insegnante che si riduce eh, a pedagogizzare, moralizzare i giovani semmai in un istituto tecnico commerciale o fare lo psicologo quando potrei io indagare eh, sulla sua vita e cambiargli la prospettiva, voglio tuffarmi nel cinema, continuare a scrivere di cinema, continuare a scrivere libri, venderanno poco ma chi se ne frega e non mi interessa il vostro mondo di griff, di abiti firmati, di gossip su Johnny Depp, Amber Hard e dei vostri cazzi duri hard, è chiaro? Oh, io ardo eh, per me stesso, sono autocentrato, sono al centro dell'universo, sono fatto così, vi dà fastidio, andate a fare il culo. Ebbene, oggi per i nostri racconti di Cina vogliamo parlarvi di disastro a Hollywood. Eh, rinvengo, riesumo me stesso, resuscitato, no, questo pezzo scritto il 25 settembre 2019, se c'è qualche refuso, forse qui eh, già ci voleva la virgola, non correggerò, io non voglio correggermi e non voglio aggiustare ciò che è stato il passato, che mi serve per essere ciò che sono in questo presente. A volte vivo in solitaria, a volte in compagnia, non rivolgo la parola a nessuno, sono taciturno anche perché non meritano il mio rispetto e altre parole. Quindi non proferite eh, alcun verbo e alcuna verità su di me perché 
eh, il mio essere vero, autentico per me stesso soprattutto non deve rendere conto ai vostri eh, lavoretti da quattro soldi per coprirvi della dignità sociale e per prostituirvi, prostrarvi, genuflettervi a un sistema che vi inchiappetterà. Ok, una pellicola e noi pressoché mi sconosciuta al grande pubblico, ma io essendo affissionato di De Niro non potevo perdere passata ai tempi della sua uscita nelle sale cinematografiche quasi del tutto inosservata tranne naturalmente dai cosiddetti addetti ai lavori che l'hanno osservata l'hanno alcuni mal giudicata <ride> per cui questa pellicola del regista premio Oscar Barry Levinson per ragioni prettamente legate al, um, al loro lavoro di critici dunque di persone in qualche modo costrette a prendere visione di ogni pellicola distribuita ha rappresentato comunque un appuntamento immancabile tu hai un appuntamento con una ragazza e una burina eh, come direbbe Johnny Depp è una lurida puttana, una squadrina quindi incontra anche tre ragazze e eh, me non frego un cazzo allora fin della durata di un'ora e 44 minuti di Astro Hollywood in originale si intitola What Just Happened come detto dei fatti tratto per meglio dire largamente ispirata alla l'omonima novella semi autobiografica di memoria del suo produttore Art Linson che potete trovare su Amazon in uh, versione English, ovvero What Just Happened, Story Amare dal fronte di Hollywood, no, c'è anche la versione in italiano, <ride> un ritratto caustico dei rocamboleschi talvolta mirabolanti, ma più spesso grotteschi, avvenimenti rutilanti accaduti al suo autore Art Linson durante un arco temporale durato 5 anni, suoi convulsi. Una cronistoria piuttosto minuziosa dei suoi retroscena personali, dal tisonante e stimatissimo producer, mischiati a ricordi intimi e personali intrecciati alle sue tragicomiche vicissitudini, private, non col DVD, <ride> eh, eh, che vuoi dire, non lo so, e alle sue vicende professionali secondo la sua personalissima ottica sferzante, un libro graffiante pieno di aneddoti assai divertenti di battute al vetro, vetriolo, vet vetriolo, nel quale Linson narra con piglio ferocemente corrosivo e backstage esistenziali della grande mecca del cinema, insomma ci svela il dietro le quinte, behind the scenes, le, eh, le, le quinte della vita di un produttore di successo, chissà quanto sesso con tutti i suoi inevitabili piccoli e grandi drammi quotidiani fatti di gratificazioni, giustificazioni, indisposizioni, il libretto di giustificazione, ma mi vedete a fare l'insegnante e mi hai portato il libretto di giustificazione dei tuoi genitori, sì un parente al contro, ma divertitevi ragazzi, fate quello che volete e non date retta a questi vecchiardi. Eh, gratificazioni, imbrogli, inganni, altrimenti sarete eh, imbrogliati e dal sistema imbrigliati dentro questa fornace, inganni appunto anche ridicoli, imbarazzanti, privati, insuccessi. <ride> insuccessi, cos'è successo? Eh, non hai avuto successo. Eh, eh, what just happened? Un libro, come detto, portato sullo schermo in veste produttiva dallo stesso Linson, writer di fatto dello script di Disastro Hollywood, il quale però per questa sua autotrasposizione eccentrica, un po' balzana, non si è limitato semplicemente a riprodurre in forma di sceneggiatura cinematografica il suo libro, bensì ha voluto in qualche maniera reinventarlo, cioè attingendo al suo stesso libro, l'ha rimaneggiato quasi totalmente, filtrandolo in una storia dagli echi bucoschiani e reinventando di sana pianta il personaggio protagonista incarnato in questa pellicola di Robert De Niro, affibbiandogli il nome fittizio di Ben, come dirà che altri non è per l'appunto che lo stesso Art Linson sotto mentita e spoglia, anzi mimicamente emulato da De Niro che ne imita le movenze e ne riproduce i proverbiali inconfondibili, tic 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 tic, siamo arrivati alle 11.35, il ticchettio delle lancette, oh, io guido una lancia, ah, De Niro, vogliamo spezzare delle lance, perché? Dobbiamo rompere delle lance. No, eh, eh, no, sono delle belle macchine. In favore di Bob. Allora, De Niro e Linson, infatti, sono grandi amici da una vita e sono stati sovendemente collaboratori anche al cinema. Basti scorrere le loro rispettive filmografie per accorgersi che hanno lavorato più volte assieme in un proficuo sodalizio artistico. Questo Art Linson non è da confondere con... A ah, Aaron eh, Milchon, che è un altro produttore del Miriano, diciamo, che è nome di Untouchables, l'intoccabile di Brian De Palma, non siamo Angeli, World Angels di Dill Jordan, voglio ricominciare a proposito di Champagne, ecco, eh, di Michael Keaton Jones, e a proposito di Leonardo DiCaprio, eh, Michael Keaton Jones, James Franco, ma è stato lui a scatenare, eh, diciamo, la diatriba, la diatriba con eh, Johnny Depp, ah, 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 vedete, ah, ah, dico una cosa e mi smentisco, sono così paro, eh. Eh, poi dicevo di Capro, Killers of the Flower Bull, Martin Scorsese, poi c'è anche quel produttore lì, quello di Iniziato di Reato, dove fu regista, eh, 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 Henry Winkler, eh, da confondere con Henry Winkler, e i Fonzi, e la sfida di Michael Mann, eh, è stato questo ehm, Art Linson, andiamo subito a controllare, 
o oh, oh, questo micio. Paradiso perduto di Alfonso Cuaron è l'ancora inspiegabilmente inedito qui da noi in Italia di Comedian. Scrissi questo pezzo nel 2019, abbiamo detto ancora inedito di Taylor Eckford. Oltre ovviamente mh, al film da noi qui preso in esame. Ah, tu sarai esaminato da chi? A giugno avrai l'esame di maturità, ma, maturità di che ti fai giudicare da uno che non è maturo che ha 70 anni, ma smettila dai. La trama di disastro a Hollywood è piuttosto semplice nel suo linea, lineare andamento narrativo, ma allo stesso tempo diciamo nel frenetico a cavalarsi, sovrapporsi delle sue micro storie a modo di matriosca e qui ci vuole tutta un'esigenza, ragazzi, vero? anche abbastanza ingarbugliata e stratificata. Ora, eh, per indagare in merito, diciamo, tutte le ragioni introspettive che hanno portato questo ragazzo a una frattura mentale, dovremmo eh, ehm, praticare diciamo, un transfert, una sorta di ipnosi diciamo, psicologica per poter capire quelle che sono le eh, ragioni e anche la regione diciamo, neuronale di cui è partito questo dramma esistenziale, no? ma andate a fare il culo. Va. Ah, va, va. Allora... Ben, 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 De Niro è un produttore di risma e anche di carisma altamente considerato nel suo ambiente, sebbene da parecchio non imbrocchi un brocco, è un tristo, è un bidone, non fatevi bidonare ragazzi, più un film dai forti incassi il suo prestigio ne stia pesantemente risentendo, ne sta. Ci vuole restare, ci vuole il congiuntivo. <ride> Inoltre lo screening test del suo nuovo film, Firstly, interpretato niente proprio di meno che da Sean Penn in carne e ossa, il quale personifica proprio se stesso in un ruolo assai disagrante del suo mito attoriale molto buffamente, diciamo così, autironico, e è andato malissimo, buffamente si può dire avverbio da buffo, eh, ma sei buffo, sei proprio buffo, eh, che io mi ricordo è sempre voluto fare gangster, sosteneva il Reliot, tu eh, vai con le mignotte, eh, sei un clown, un pagliaccio, studia, ma studia tu, bambaccione, mangi un bambolone, dai, le critiche sono state impietose, anzi decisamente offensive, perfino nei confronti dell'artefice, tutto questo artificio, art diciamo, questi fuochi artificiali, questa società artefatta, d'un film così tanto vilipeso, reputato ignobile e repellente, vale a dire proprio bene. Qui c'è un regista, Michael Wincott, eh, di Assassination, è uscito il mio pezzo su Daruma View, eh, eh, il fratello di Sean Penn, qui, eh, per onore, diciamo, della gloria, io voglio fare art ma non ingasserai niente, non ti pagheremo, perché non hai voluto tagliare, che cosa, cosa voleva tagliare, non lo so. Ma andiamo avanti, uè, pirla, fa la pirla, uè, uè, fighetto, ma guarda tu... Sarai bello tu con quella faccia da boboniera, dai! Io voglio cantare con l'ernia Yatal, no, con l'eone dell'ernia. In Corea, a fare la boboniera, dai! Uomo che vi dato a cinema coreano, dai, basta! Allora, facciamo in serie, assumiamo un contegno, dobbiamo essere didattici, informativi, fornire un servizio pubblico, Ehm, così che la gente comune eh, potrà diciamo, usufruire, fruire diciamo, di un eloquio mio eh, allineato, accordato eh, al pensiero di massa omologato. <ride> allora, 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 dove eravamo rimasti? Tu, 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 tu. Allora, per non andare incontro all'ennesimo fallimento clamoroso, fallit, fallitico, fallotico, così come è avvenuto con le sue recenti produzioni flop, Pop. Io sto qua, non faccio niente, gioco la slot machine, co flipper, dai. Per ovviare a questa situazione compromettente, ma tu non accetti i compromessi. Prima il dovere, poi il piacere, ma, ma mi faccio il piacere. Ecco, per non mettere in rischio o a rischio la sua carriera, è obbligato a tagliare il finale di Furso. Ci riferiamo a Ben. Ben fa Ben a far così, non lo so. Ehm, fate bene, fratelli. Allora, allora, adesso dobbiamo un po' accorciare, c'è tutto il mio pezzo integrale su The Room. Allora, allora discute con l'irremovibile, severissima direttrice dello studio, Catherine Kinnear. Ma oh, come umana lei? Ecco, soprattutto cercando di convincere il regista di Fursley. Fieramente! Ettore Fiera Mosca, no, lo stravagante e ambizioso Jeremy Michael Wink a eliminare dal montaggio definitivo una brutale scena alla fine del film, perché i ben pensanti per l'appunto cosa potrebbero pensare, non lo so, in quanto giudicata oltraggiosa, sebbene coraggiosa, da molti arrabbiatissimi polemici animalisti e basso coi vegani, coi vegetariani, diamoci un po' care donne all'ano, dateci cose. Tutto l'anno, dicevo, quello che bisogna, che poi, basta, ma che cosa sono? Questi, questi uomini sono dei cani, ululano, si arrapano, eh, latrano, 
fanno l'amore con questa ragazzina anche nelle latrine, non lo so, basta allora, basta latrare, ecco. In questa scena, in falli, che lei conosce tanti fa infatti eh, Jerry mi aveva filmato non solo la morte di Chopin ma anche del suo cane eh, trucidato e macellato da numerosi micidiali colpi di pallottola terapie pallottole vedete no allora eh, ma Chopin non stava sposato con Robbie Wright Robbie Wright Penn ma qui è sposato di Niro eh, allora bisogna entrare in causa di divorzio agenzia matrimoniale Marta Flavi Boni Ben Boni state Boni Maurizio Cosaggio e eh, io sono nato con la camicia indossi il papillon, eh, il fiocchettino, basta. Eh, ben è ancora innamorato di lei, e Johnny Depp, e Amber Heard, non lo so. Ma Kelly ha chiesto la pratica di divorzio e non vuole sentire ragione alcuna. Non vuole sentire ragioni, o ra ragione alcuna, o ragione, eh, o no. Dicevo, in merito a una possibile, secondo lei, inattuabile riconciliazione in extremis. Ecco, l'estrema razio cosa suggerirebbe? Di prendere questa qua e darle un pugno in faccia, poi, poi finirà eh, su quel tabloid, ci sarà la causa giudiziaria, sei settimane. Di diffamation, diffamazione, ma basta! Forza uomini, prendete le vostre donne e fate quel che... Insomma, Sto andando avanti col commissario Falò, eh? <ride> Sarà un, 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 diciamo qualcosa veramente, un film, una serie tv YouTube, ma tu non capisci un tubo, quindi... Allora, poi ci sono le bizze, eh, le, le pizze, le pizze, eh, uè, le puzze, le pu faceva le puzzette eh, questa barba, allora, la Willis, Willis, che adesso soffre di afasia qui eh, con questa barba da talebano, eh, accorciamo un po', ecco, eh, un oggetto strano come si vuol dire questo disastro a Hollywood, terza collaborazione in ordine cronologico fra Barry Levinson e De Niro dopo Slippers, e nel senso potere, walk the dog, vedete, walk the dog, <ride> collaborazione pro proseguita, Quel, eh, quello è stato uno scandalo sessuale, quello di Monica e Whisky, che eh, Bill Clinton fra Whisky, forse stava lì, leggeva Bukowski, perché non voleva fare il Presidente degli Stati Uniti pieno di responsabilità, non voleva fare un cazzo alla mattina alla sera come Charles. E allora, però, Monica, che non era tanto Monica, quella voleva fare il cazzo. Cioè, diceva, no, andiamo avanti! Oh. Eh, collaborazione poi proseguite rinomatamente col TV Movie della HBO, quindi basta con le bugie, Wizard of Lies, non è che mi farete la fine di, ben, di, no, di, no, ben è questo, di Bernie Madoff? Eh, eh. Diciamo, forse il film è non riuscito, a conti fatti si è rivelato una satira piuttosto blanda, assai risolta. Qua faccio come Jeff Gambardello della grande bellezza di Great Beauty, Tony Serville. E stiamo qua, non siamo tutti falliti sostanzialmente. Ecco, assai risolta, è arrivato un po' fuori tempo massimo, una pellicola giunta in sala notevolmente in ritardo e già vista per poter suscitare davvero scalpore e intrigarci veramente. Considerato peraltro il fatto che il ben più superiore, non supererò, è similare ai protagonisti di Robert Alba, è uscito nel 92 ancora non l'avete assimilato questo film similare lo dicevo e nonostante il cast impressionante eh, che annovero oltre a De Niro hai già suscitati Sean Penn che si eccitava molto con Robin Wright però eh, adesso non ci stanno cazzo da fare eh, ha avuto questi figli qua eh, adesso è uscito con Black Day Dylan Penn Bruce Willis Robin Wright qui accreditato come Penn perché era una grande Penn come... Sosci Melvischi e Penn lei lì quella biondina quella di Forrest Gump oh Chiamalo fesso lui lì, alla fine si è sposata, cioè lei è una fessa, è una fessa che in meridione significa grande, cioè lei si è sposata, lui si è sposato, dicevo, insomma, ma auguri ai figli maschi, c'è cioè, la scritta finale che io ce l'ho nei contenuti ex di Forrest Gump, no? Allora, Michael Wincott, questo è, è, è il villain, è un cattivo, quello del corvo, è, è, è il cugino, è il cugino di, di Carla Cugino. No, Carla Cugino era quella di Right to Skill con del... ma no, non facciamo del casino casino allora, eh, Michael Wingo il, cu il cugino di Alan Rickman di Robin Hood Robin Hood di Kevin Reynolds con Kevin Costa <ride> Catherine Keener anche, anche il grande John Turtullo Stanley Tucci eh, tu e Betuccio scommetto che non hai mai visto quel film di Peter Jackson non King Kong c'è cioè anche il mio libro di di King Kong anche questo inserisco in descrizione ecco sotto sta recensione compratela a Cattatrilla a Cattatrilla a Cattatrilla eh, no eh, quel film con Seth Ronan che lui fa la psicopatica che è killer una giovanissima quasi riconoscibile Kristen Stewart pre Twilight e prima di diventare questa grande pen la bellissima carismatica attrice che conosciamo oggi noi tutti che cosa non è una grande attrice 
Ma stia zitto per forza, lei è una racchia frustrata. Che cosa mi fa? La reci parrocchiale a ciclo benas. Ma dai! Ci mostri il suo ass! Ass nella manica. Great ass. Sì, secondo me questo Cristo Stewart è un po' magrolino, un po' noresco, però se si spoglia è una fin da magra. Qui c'è un grande culo. Ha avuto culo Rob Pattinson, no? Che cosa? Cioè, ha slacciato la patta, ma ci... Cioè, cioè, quando si dice quello è lungo, cioè amicizia lunga, ma chi ha, cioè, no, chi ha. Allora rimane un film incompiuto e con poco mordente, privo cioè di pugnace corposo e rabbioso patto spungente, un film diciamo inoffensivo e piuttosto dimenticabile, ma al contempo non del tutto disprezzabile. Allora, questo Art Lisa come sceneggiatore è un cazzo, è meglio il suo amico David Mamet, ehm, che sceneggiò. L'Ulo dell'Odio doveva essere Vide Niro, poi Anthony Hopkins, ehm, David Mamma, regista di Ice, doveva essere Vide Niro, poi preferì girare The Score, ecco, tu preferisci scoraggiare, eh vabbè, tu preferisci scorazzare, va bene. Quella secca scatena in noi, con i suoi innocui, ma comunque i cinici dialoghi brillanti, più di un momento di pura hilarità, smontando dall'interno, questo inverno che è Hollywood, da perfetto conosciuto dei meccanismi interni, ecco. Interno, eh, interni, c'è cioè una ripetizione, e chi se ne frega, ma io sono internato, eh, allora? Della diabolica macchina hollywoodiana, del suo stramba allucinato, io sono anche Totò Diabolicus, sotto bosco di loschi figuri corruttibili e furbissimi, la sin troppo idealizzata e mitizzata e dulcorata fabbrica dei sogni, avete visto, non è tutto oro quel che lo luccica, lo scrivo pure qua, eh, come dire, ribadire, ecco, l'erba del vicino è sempre più verde, e l'erba di Johnny Depp fra un po' di vino, Uh, il tatuaggio uh, Wynonna che è diventato appunto vino forever e non è poi un uomo così divino però uh, mi pare più lei la stronzina Johnny Depp sta vincendo la causa e le sta facendo un culo come una cas a questa Amber Heard merita, merita tutti gli epiteti le etichette questa è una zoccoletta dai via camener camener questa è una grande recensione, modestamente fa. Ciao, 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 ciao.